嗨，大家，你现在收看的是 Olivia 欧欧，我是 Olivia 欧欧。今天这集想要用碎布来做一个拼布的托特包，剩下来的布料刚好拿来做成了一个小枕头。在美国，这些布料是没有办法回收的，所以我的这个收集桶里面就非常多的碎布。我把碎布大概分类成几个比较明显的色块：红色、绿色、白色、蓝色，跟比较深色的印花的布料。然后我们就可以开始拼接了。拿这些长条块的布料来做拼接，可以省比较多时间。原则就是正面对正面缝在背面就可以了。我之前有试过先切小块，再来一个一个缝，这个做法可能会比较花时间，然后做法上也比较复杂，然后你要考虑的东西会比较多。像这样一口气缝完一直线的话，你等一下再做剪裁，可以省非常多的时间跟麻烦。你可以在拼贴之前就先把边切齐好。那我是选择先缝好之后再来切齐这些布料。剪裁多余的布料之后，这个拼接的色块就完成了。那我总共做了五块类似这样子不同大小的拼贴布。接下来就可以开始做更大块的拼接布。在考虑大面积的拼接的时候，可以做九十度的花色的对比。如果刚刚有拼接出大块布料，很难做嗯结合的话，你可以像这样子再裁切成更小的布料来做不断的拼接。运用同样的原理，正面对正面封在背面，然后把多余的布料剪掉，你会得到一个非常大块的拼布。做出来的拼接布大概会是我想要的托特包的两倍长跟两倍宽的大小。如果还是很不经意、不小心的发生了同色块相接的状况的话，你可以像这样子，把这个连接的。缝线拆掉，然后再补上你觉得比较好的花色的布料就可以了。最后我得到的拼布大小大概是一平方公尺。现在因为所有的拼接都是垂直的设计，所以只有180度跟90度的这种线条看起来很无聊，所以我们可以再做一些比较有角度的切法。我这边折的就是45度角的切法。在做最后包包设计的时候，我希望它这个斜角是有点像人字形的，就是。很像许愿鼓的那种感觉，所以我想要保留它的这个角度。刚刚剪下来多余的这些布料，也可以另外拼接成其他的东西。我的想法是，如果要运用所有的碎布的话，这里可以做成一个小枕头。我在斜边这边将它们结合在一起。这个绿色的部分我觉得还是太大了，所以我决定再切一次。这样子的做法可以让线条变得更多元，这样每一块布料都被切得非常的小的感觉，感觉非常的精密，在调色上面看起来也比较平均均匀的感觉。用同样的方法把它们拼接在一起，把多余的布料剪掉，再来剪裁出你想要的枕头的形状。现在所有东西都裁切好了，我们要在它的背面烫上等同大小的布衬
，其实布衬跟衬布我也常讲错。在真的认识他之前，我都叫他“熔喷布”“织布”。应该有很多人被我的词汇搞得很混乱，但是原则上它就是一个高压高温形成的纤维，然后可以直接烫在布料的背面上，然后让它有一种呃被撑起来的感觉。我是买整匹的衬布布衬，在网络上买的。我们先做枕头。枕头的做法跟杯垫非常的像，就是记得要留一个开口就好了。把四个角度的布料剪掉，这样等一下反翻之后，它才会完整的呈现这个角被张开的样子。利用刚刚保留的这个缺口，把手伸进去，把整个枕头套由里往外翻过来。接下来就可以把刚刚的比较小的细碎的碎布全部塞到这个枕头里面。你可以把这些布料切得更细碎，可以确保它在枕头里面是散开来的。塞到你想要的重量或者是蓬松程度之后，你就可以用手缝的方式，或者是用机器捏起来，在这个缺口上面缝一条平针。来做收尾，这样拼接布料的枕头就完成了。跟刚才的枕头一样，我们要在里面烫上布衬。这些布衬好像有不同的磅数，可以有不同的厚度跟支撑力。如果个人喜好，想要做比较硬挺的包包的话，可以考虑磅数比较大的布衬。把比较不整齐的边裁切干净之后，我们要剪裁出跟它一模一样大的内衬。布料的背面对背面，我们要缝在这个边上，先稍微固定一下。稍用平针固定之后，把多余的边剪裁掉。接下来，我要用做内衬的布料来做包边带。做法是跟之前我做过的托特包的做法是一模一样的，只是在侧边会做一些改良。剪裁出很多三公分宽的缎带之后，我们要像这样子正面对正面，把这个缎带的边九十度的摆放方式先固定起来。我们要缝在四十五度斜边这个位置上。包边带的长度需要的是这三个边的总长乘以二，再加十公分。把多余的布料剪裁掉之后，把缝缝往左右两边摊平，用熨斗烫过。拖的包的侧面，我想要用牛仔裤来做，剪裁出你想要的宽度，以及这刚刚测量的三个边的长度。当然，我是用拼接的方法来做，这样子会比较节省布料。牛仔裤的缝缝跟缝边都会显得非常的厚，所以我想要避免重复在这上面做任何的事情，所以我想要把它留在正中间。延长的方式跟刚才的包边带一样，正面对正面缝在背面。除非你想要做出不一样的感觉，那我也是用斜对角的缝法，缝在四十五度的斜边上。剪掉多余的布料，缝分往两边摊平，用熨斗烫过。这里我没有再另外烫上布衬，我反而用的是布料的双面胶来做固定。我觉得这样的做法不止可以加强它在侧边跟底座的架构结构的感觉，也可以让它跟内衬的布料紧密的相贴在一起，会比较好看一点。我的这一款比较厚的。布料双面胶它是不建议缝过去的，所以我扣除了缝分的部分，留下刚刚说的高度跟底座的大小。
包包高度的外部的部分，我多留了三公分左右，等一下可以往内翻折两次做收边。底座跟高接缝的地方，我刻意留了一公分左右的空隙，这也是我想要多缝给包包的一个底座的感觉。所以像这样子背面对背面，我要缝一条线在正面上，大概距离零点五公分左右的位置。内衬的部分没有这一个设计，所以就是正面对正面缝在背面，把底座跟高结合在一起。完成之后，我把底座的内衬跟外部用双面胶的方式先熨斗烫过，固定在一起。刚刚多留三公分的这个边，就往内翻折两次，缝一条平针在这个边上。除了侧边高度的上缘做收边之外，我们的包包本体的上缘也要先用包边带做收边。我习惯的做法是把包边带的正面对上内衬，先缝一条平针固定，然后再反翻回到正面。在布料的正面往内翻折两次，再缝一条平针。接下来就可以组装包包了。把包包的内衬对上内衬，要在外部，就是布料的正面缝一条平针。高度的部分也是用同样的做法。包包的另一侧用同样的做法，把它缝合在一起。再来就可以用包边带，用同样的方式做收边。因为角度的关系，没有办法一边拍摄一边缝这个部分，所以就完全跳过了拍摄。那缝完之后会长这个样子。我买了两条八十公分左右的背带。尾端的地方往内翻折一个一公分，我们要在这个边缘上缝一个矩形，外加中间一个 X。为了让它更牢固，这里我没有用平针缝，我用之字形比较针宽比较窄的之字形来缝这个部分。那这个拼布包包就做完了。这个大包包非常适合带很大本的书或者是杂志，而小枕头我觉得非常适合拿来代替烫熨板来做局部的熨烫。今天这集同样谢谢大家收看，我们下次再见喽，拜拜。